ভালোই আমি আজকে আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের উপরে এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে বাক্য নিয়ে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করছি এই পাঠ যদি তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখো শোনো তাহলে এই পাঠ শেষে তোমরা সার্থক বাক্যের শর্তগুলো বলতে পারবে খণ্ড বাক্য চিহ্নিত করতে পারবে এবং অধীন খণ্ড বাক্যের প্রকার ভেদগুলোর উদাহরণ লিখতে পারবে আলোচনা শুরু করার আগে বলছি তোমরা তোমাদের এবং অভিভাবকদের টাইম লাইন থেকে এই পাঠটি শেয়ার করে রাখো এতে অন্যদের উপকার হবে এবং পরবর্তী সময়ে তোমরা তো সহজেই খুঁজে পাবে এই পাঠটি তো আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বাক্য এই বাক্যের একটি বাক্য সার্থক হওয়ার জন্য এবং একটি বাক্যের গঠন প্রণালীর বিভিন্ন বিধি নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করি প্রথমে জেনে নেই সংক্ষেপে বাক্য কাকে বলে এটি আমরা অনেকবার পড়েছি অনেকভাবে জানি তারপর এই পাঠের সাথে যেহেতু সংশ্লিষ্ট সেজন্য আমরা আরেকবার স্মরণ করে দিই বাক্য কাকে বলে এক বা একাধিক পদের দ্বারা যদি বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে আমাদের বইতে এক পদের কথাও আছে অনেকেই সন্দেহে পড়ে যেতে পারে এক একটি পদ দিয়ে কিভাবে বাক্য হয় যদি মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় যেমন যদি বলি করিম তুমি কি করছো যদি করিমকে জিজ্ঞেস করা হয় করিম তুমি কি করছো তখন সে যদি লেখা অবস্থায় থাকে সে যখন বলবে লিখছি লিখছি একটি পদ দিয়ে তার মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে পাবে অর্থাৎ তখন বোঝা যাবে করিম লিখছে সেজন্য একটি পদ দিয়েও বক্তার সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেতে পারে এখন জেনে নিই একটি সার্থক বাক্যে কতটি গুণ থাকতে হবে এটি আমাদের জেএসি পরীক্ষায় প্রায় প্রশ্ন আসে একটি সার্থক বাক্যে কতটি গুণ থাকে তখন সংক্ষেপে উত্তর যদি কতটি একটি দুটি তিনটি চারটি এরকম দেয়া থাকলে তাহলে সহজ উত্তর হলে একটি সার্থক বাক্যে তিনটি গুণ থাকে আমরা এই তিনটি গুণের সাথে এখন পরিচিত হই এক প্রথম গুণটির নাম হলো আকাঙ্ক্ষা এক নাম্বার আকাঙ্ক্ষা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা লক্ষ্য করো আমি আকাঙ্ক্ষা বানানটি কিভাবে লিখেছি এভাবে আকাঙ্ক্ষা বানানটি হবে এরপরে দুই নম্বর হলো আসক্তি 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 বানানটা প্রতি সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করবে অনেকে মনে করে এটা আসক্তিকে আসক্তি মনে করে এটা আসলে আসক্তি নয় এটা হলো আসক্তি তাই তো এরপর হলো যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা আসক্তি যোগ্যতা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু আমাদের বাংলা দ্বিতীয় পত্রটি এমসিকিউ হয় বহু নির্বাচনী হয় সেহেতু আমরা এখানে দুটি প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি একটি হলো একটি সার্থক বাক্যে কতটি গুণ থাকতে হবে তার উত্তর হলো তিনটি আর হলো কি কি আকাঙ্ক্ষা আসক্তি যোগ্যতা এই তিনটি গুণ একটি সার্থক বাক্যে থাকতে হবে আমরা এখন প্রতিটি প্রতিটির সাথে পরিচিত হব আকাঙ্ক্ষা কি আসক্তি কি এবং যোগ্যতা কি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা প্রথমে পরিচিত হই আকাঙ্ক্ষার সাথে আকাঙ্ক্ষা শব্দটির মধ্যেই এর পরিচয় লুকিয়ে আছে আকাঙ্ক্ষা মানে কোনো কিছু জানতে চাওয়া ইচ্ছা বা আগ্রহ সেটি আমাদের বইতে এভাবে লেখা আছে এক পদ শোনার পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছা বা আগ্রহকে আকাঙ্ক্ষা বলে এটু এমসি কিউ আসতে পারে এক পদ শোনার পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছা বা আগ্রহকে কি বলে তাহলে সেটি যদি এমসি কিউতে আসে তার নাম হবে আকাঙ্ক্ষা যেমন হতে পারে এটি একেবারেই সহজ আমি যদি বলি শিউলি ভুল তুলতে গেছে এটি হয় একটি পূর্ণ বাক্য এই পূর্ণ বাক্যটি যদি পূর্ণভাবে না বলে শুধু যদি বলি শিউলি ফুল তুলতে গেছে এটি না বলি যদি বলি শিউলি ফুল তুলতে শিউলি ফুল তুলতে এতটুকু বলে যদি শেষ করে দিই তাহলে এরপরে কিছু একটা শোনা আগ্রহ থাকে ইচ্ছা থাকে এটির নাম হলো আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ কোনো বাক্য যদি মাঝপথে গিয়ে থেমে যায় তাহলে সেটি পূর্ণ বাক্য হবে না তার একটি শর্ত পূর্ণ হবে না যে শর্তটির নাম হলো আকাঙ্ক্ষা এরকম আরো উদাহরণ তোমরা তৈরি করতে পারে পারবে তামিম আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলের এতটুকু একটি বাক্য যদি এতটুকু হয় তামিম আমাদের জাতীয় ক্রিকেট দলের কি অধিনায়ক তাহলে অধিনায়ক কথাটি যদি না বলি এই বাক্যটি পরিপূর্ণ হবে না তাহলে একটি বাক্য পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য তার আকাঙ্ক্ষা শর্তটিও পূরণ হতে হবে তাহলে আকাঙ্ক্ষা হলো একটি বাক্য মাঝ পথে গিয়ে শেষ হতে পারবে না পুরোপুরি কথাটি ব্যক্ত করতে হবে পুরোপুরি কথাটি ব্যক্ত হলে আকাঙ্ক্ষা শর্তটি পূর্ণ হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আলোচনা করব দ্বিতীয়টি শর্তটি নিয়ে দ্বিতীয় শর্তটি হলো আসক্তি আসক্তিতে যাওয়ার আগে আমি বলি যেমন তুমি এখন হয়তো একটি পড়ার টেবিলে বসে আছো 
সেই পড়ার টেবিলের সামনে বইগুলো সাজানো আছে যদি নিচে ছোট বই থাকে উপরে বড় বই থাকে তাহলে বইগুলো সাজানো ভাবে গোছানো ভাবে থাকবে না যেভাবে রাখার কথা যদি আমরা দাঁড় করিয়ে সাজিয়ে রাখি সেক্ষেত্রেও কোথাও কোনটা সাজাতে হবে আমরা সেভাবে সাজিয়ে রাখি এছাড়াও আমার তোমাদের মায়েরা বা বাবারা বাসায় বিভিন্ন বাসার জিনিসপত্র বিভিন্ন যদি অ্যালোমেলো করে রাখে তখন অ্যালোমেলো চোখে দেখতে কটু লাগে যে দেখাচ্ছে না সেজন্য সময় চেষ্টা করে সব এই সাজিয়ে রেখে যখন পদগুলো বাক্যে পদগুলো যথা রাখার নাম সাজিয়ে লেখার নাম যেমন কোথায় বিশেষ্য বসবে কোথাও কখন কোন জায়গায় কর্ম বসবে এগুলো যথা স্থানে লেখাটা লেখাটার নাম হলো আসুন বাক্যের অর্থ সঙ্গী কথাটি দিয়ে এম সিকিউ আসে প্রায় জিএসি পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটি এসে বাক্যের রক্ষা করে পদগুলো যথাযথ ভাবে সাজিয়ে রাখার নাম কি অর্থ সঙ্গতি রক্ষা করে পদগুলো যথাযথ ভাবে সাজিয়ে রাখার নাম কি এরকম প্রশ্ন এসেছিল প্রায় আসে আসতে পারে এরকম প্রশ্ন তাহলে তার নাম হলো আসত্তি আসত্তি হল গুছিয়ে রাখা সাজিয়ে রাখা কোথায় বিশেষ্য হবে কোথায় কর্ম হবে কর্তা হবে কর্ম হবে কোথায় ক্রিয়া হবে এই এইভাবে সাজিয়ে রাখা দেখো আমি এখানে একটি অ্যালোমেলো বাক্য লিখেছি সে বাক্যটি হলো তামিম অধিনায়ক দলের জাতীয় আমাদের তামিম অধিনায়ক দলের জাতীয় আমাদের এটি কি কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট ভাবে কোনো স্পষ্ট ভাবে এই বাক্যটি থেকে কোনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না এই বাক্যটি হওয়া উচিত ছিল তামিম আমাদের জাতীয় দলের অধিনায়ক তামিম আমাদের জাতীয় দলের অধিনায়ক তাহলে প্রথমে হলো উদ্দেশ্য প্রথমে কর্তা যেটা হলো তামিম তামিমের পরে তামিম আমাদের কর্ম জাতীয় দলের অধিনায়ক এই পদগুলো একটির পর একটি বিন্যস্ত ভাবে সাজিয়ে রাখার নামটি হলো আসক্তি আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই উদাহরণ তৈরি করতে পারবে আর আরো অর্থাৎ কোনো কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে থাকা সাজানো ভাবে থাকা আর বাক্যে যখন সাজানো গোছানো থাকে তখন সেটি হল ভাই আসক্তি আর না থাকতে না থাকলে হবে আসক্তি গুণের অভাব আসক্তি গুণের অভাবে এই আমি যে বাক্যটি দিয়েছি এটি হলো আসক্তি গুণের অভাবে একটি সার্থক বাক্য হতে পারে এটি তামিম অধিনায়ক দলের জাতীয় আমাদের এটি কোন সার্থক বাক্য নয় এটি সার্থক বাক্য হবে তখনই যখন পূর্ণ হবে আসক্তি গুণটি পূর্ণ হবে তামিম আমাদের জাতীয় দলের অধিনায়ক বললে তখন সেটি হবে আসক্তিপূর্ণ এবং একটি সার্থক বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যদি তোমাদেরকে এখন বলি বিড়ালটি জুতু করে হাঁটছে তখন এই কথাটি শুনতে কেমন লাগবে তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে হেসে দিয়েছ বিড়াল কিভাবে আবার জুতু করে হাঁটে জুতু করে হাঁটাটে না অর্থাৎ যে কাজটি যার না যে কাজটি যার সাথে শোভন দেখায় না সেটি যদি বাক্যে চলে আসে তখন যে অভাবটি হবে সেই অভাবটি নাম হলো যোগ্যতা অর্থাৎ একটি সার্থক বাক্য হওয়ার যে শর্তগুলো তৃতীয় শর্তটি হলো যোগ্যতা আর যোগ্যতা হলো ওটি যেটি কে আমরা এখানে লিখেছি বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে অর্থের সঙ্গতি ও ভাবের মিল বন্ধন অর্থের অনেক সময় এমসিকিউ পরীক্ষার প্রশ্ন আসে অর্থের সঙ্গতি ও ভাবের মিল বন্ধন অর্থের সঙ্গতি ও ভাবের মিল বন্ধনকে কি বলে অতীতে এরকম জেএসি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল তাহলে অর্থের সঙ্গতি এবং ভাবের মিল বন্ধনের নাম হলো যোগ্যতা আমি যদি বলি বিড়ালটি জুতু করে হাঁটছে তাহলে সেটি সার্থক বাক্য হবে না বলতে হবে ছেলেটি জুতু করে হাঁটছে তাহলে যার যেটি কাজ সেটি হবে যোগ্যতা আমাদের এখানে বড়শি দিয়ে যদি কেউ বলে বাবা বড়শি দিয়ে মাছ ধরছেন এটি হলো ঠিক আছে এটি হলো একেবারে ঠিক ঠিক একটি বাক্য যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য আর যদি বলি বাবা বড়শি দিয়ে নারকেল পাড়ছেন বাবা বড়শি দিয়ে নারকেল পাড়ছেন নারকেল পাড়ার কাজ বড়শি দিয়ে নারকেল পাড় বাড়া হয় না না গাছ থেকে নারকেল নামানো হয় না বড়শি দিয়ে তখন সেটি হবে একটি অসার্থক বাক্য অর্থাৎ যোগ্যতা হলো ভাবের মিল বন্ধন অর্থ সঙ্গতি রক্ষা করে ভাবের মিল বন্ধন ভাবটি এমন হতে হবে যার যে কাজ যেমন হাতি আকাশে ওড়ে না আমি যদি বলি আকাশে হাতি ওড়ছে তাহলে সেটি হবে যোগ্যতা অভাব সম্পন্ন একটি বাক্য আকাশে পাখি ওড়ে হাতি ওড়ে না যেমন পানিতে সাঁতার কাটে হাঁস সাঁতার কাটে তা আমি যদি বলি মোরগ বা মুরগি পানিতে সাঁতার কাটছে যদি বলা হয় তখন সেটি একটি সার্থক বাক্য হবে না কেন সার্থক বাক্য হবে না এই বাক্যটিতে যোগ্যতার অভাব 
থাকবে এরকম বাক্য আমাদের এলএসসি পরীক্ষায় দিতে পারে উল্টো পাল্টা বাক্য দিয়ে যদি বলতে পারে এই বাক্যটিতে কিসের অভাব রয়েছে তখন তোমাদের বলতে হবে এটিতে যোগ্যতার অভাব রয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা এখন শেষ করলাম একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুণ আকাঙ্ক্ষা আসক্তি যোগ্যতা চলো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন খন্ড বাক্য নিয়ে আলোচনা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব খন্ড বাক্য নিয়ে তার আগে একটু বলে রাখি আমাদের ক্লাসের সময় সীমা যেহেতু সীমিত সেজন্য আমি উদ্দেশ্য এবং বিধেয়টি বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে খন্ড বাক্যে চলে এসেছি উদ্দেশ্য বিধেয়তে এত খুব বেশি বলার কিছু নেই তোমরা একটু দেখে নিও আমি এখন খন্ড বাক্যে আসছি তাহলে এখানে একটা এমসি কিউ হতে পারে খন্ড বাক্য কত প্রকার খন্ড বাক্য কত প্রকার এরকম যদি এমসি কিউ হয় তার উত্তর হবে খন্ড বাক্য দু প্রকার একটি হলো স্বাধীন খন্ড বাক্য আর একটি হলো অধীন খন্ড বাক্য তাহলে খন্ড বাক্য দু কত প্রকার এটি এরকম একটা এমসি কিউ প্রশ্ন হয় মাঝে মাঝে হয় তাহলে তার উত্তর আমরা পেয়েছি তো এখন আমরা জানব স্বাধীন খন্ড বাক্য কাকে বলি স্বাধীন খন্ড বাক্য হলো একটি বড় বাক্য যার দুটি অংশ থাকে তার মধ্যে যে অংশটি নিজেই অন্য বাক্যের সাথে উপরে নির্ভর না করে নিজে নিজের অর্থটি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পারলে সেটি হবে স্বাধীন খন্ড বাক্য আমি একটি উদাহরণ লিখে রেখেছি এখানে লক্ষ্য করো আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম কমা আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম কমা সবার খাওয়া হয়ে গেছে এটি একটি বড় বাক্য এটি একটি বড় বাক্য তার ভিতরে দুটি অংশ একটি অংশ হলো আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম আর একটি অংশ হলো সবার খাওয়া হয়ে গেছে তাহলে বন্ধুরা খেয়াল করো এখানে যদি আমি বলি আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম এটি যদি বাদ দিয়ে আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম তখন এটি অর্থ পূর্ণ হবে না পুরো পূর্ণাঙ্গ হবে না আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম কি দেখলাম তখন আসক্তির অভাব সরি আকাঙ্ক্ষার অভাব হবে আমি বাড়ি গিয়ে কি দেখলাম যদি এটি যদি আমি ঢেকে দিই বন্ধ করে দিয়ে আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম তাহলে এটি একটি খন্ড বাক্য তার নাম হল অধীন খন্ড বাক্য এই অধীন খন্ড বাক্য হলো এটি আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম আর যদি আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম এটি যদি মুছে দেই আমি যদি আমি বাড়ি আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম এটি যদি মুছেও দেই এই খন্ড বাক্যটি যদি মুছেও দেই তখন থাকবে সবার খাওয়া হয়ে গেছে তাহলে সবার খাওয়া হয়ে গেছে এই অংশটিতে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে সবার এই আর কি ভাবটা বাক্যের যে ভাবটি বোঝাতে যাচ্ছে সেই ভাবটি এখানে প্রকাশ পেয়েছে সবার খাওয়া হয়ে গেছে এটি একটি স্বাধীন বাক্য তাহলে একটি বড় বাক্যের যে অংশটি অন্যটির উপর নির্ভর না করে নিজের অর্থটি পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে পারে সেটি হলো স্বাধীন খন্ড বাক্য আমি একটি অংশ মুছে দেওয়ার পরেও যে অংশটি থেকে গিয়েছে সেটি তার মূল অর্থটি প্রকাশ করতে পারছে এটি নাম হবে স্বাধীন খন্ড বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপর আমরা যাব অধীন খন্ড বাক্যের দিকে এবং অধীন খন্ড বাক্যের আবার প্রকার ভেদ আছে সেটি হলো সেদিকে যাচ্ছি অধীন খন্ড বাক্য কত প্রকার এটিও এমসি কিউ আসে জেএসি পরীক্ষার তাহলে অধীন খন্ড বাক্য হলো তিন প্রকার চলো আমরা এসে তিন প্রকারের সাথে পরিচিত হইনি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আলোচনা করব অধীন খন্ড বাক্য নিয়ে আগেই বলে রেখেছি অধীন খন্ড বাক্য তিন প্রকার এটি এমসি কিউ প্রশ্ন আসে এবং এই অংশটিতে তোমরা প্রায়ই ভুল করো আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি এই অধীন খন্ড বাক্যের তিন প্রকারে এসে এমসি কিউতে তোমাদের প্রায় ভুল হয় সেজন্য আমি চেষ্টা করব একটি বিভিন্ন সূত্র দিয়ে এটি একটু বোঝানোর জন্য লক্ষ্য করো অধীন প্রথমটা হলো অধীন খন্ড বাক্যের প্রথমটির নাম হলো বিশেষ্য স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য বিশেষ্য স্থান এমন অধীন খন্ড বাক্য যেটি বিশেষ্যের কাজ করে তাহলে আমরা জানি বিশেষ্য কি কাজ করে বাক্যের থেকে বিশেষ্য প্রায়ই কর্তার কাজ করে কর্তা বা উদ্দেশ্য স্থানে উদ্দেশ্যের জায়গায় বসে বা কর্তার কাজ করে তো যখন বিশেষ্য স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য আমরা খুঁজব এমসি কিউ থেকে লক্ষ্য রাখবে তখন সেখানে সর্বনাম থাকবে না যেমন সর্বনাম কি যার তার যে সে যখন তখন এগুলো অ্যাভয়েড করবে এগুলো যদি দেখবে তখন মনে করবে এগুলো একটি বিশেষ্য স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য নয় আবার বলি এটি একটি মনে রাখার সহজ সূত্র বিশেষ্য স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য মনে রাখার জন্য তুমি যদি দেখো কোন বাক্যের সর্বনাম আছে কেমন সর্বনাম যার তার যে সে যখন তখন যারা পরিশ্রমী তারা সফল হয় এরকম হবে না যারা যারা তারা এখানে সর্বনাম আছে যারা তারা তাহলে এগুলো আমি একটু পরে যাব এগুলো নিয়ে আলোচনা করতে তাহলে বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য চেনার জন্য তোমার সর্বনাম যার তার যে সে যখন তখন এই সর্বনাম অ্যাভয়েড করতে হবে আর হলো এই ক্রিয়ার অবস্থা গুণ কারণ ক্রিয়ার অবস্থা গুণ কারণ অর্থাৎ বিশেষণে আমরা যেগুলো বোঝাই এগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে তাহলে এগুলো অ্যাভয়েড করলে যখন তখন আমরা যেটি পাবো সেটি হলো এই বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য যেমন একটি উদাহরণ আমাদের বইতে আছে যারা এটি বইতে আছে আমি একটু আগে দিয়েছিলাম আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম এটি হলো 
বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম সবার খাওয়া হয়ে গেছে এটি হলো সবার খাওয়া হয়ে গেছে স্বাধীন খন্ড বাক্য এই স্বাধীন আমি একটু উদাহরণটি এখানে একটু দেখো এই সংজ্ঞাটি উদাহরণ না সরি সংজ্ঞাটি আমি দিয়েছি বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য হলো যে অধীন খন্ড বাক্য স্বাধীন খন্ড বাক্যের যে কোনো পদের স্বাধীন খন্ড বাক্যের যে কোনো পদের এমসিকিউর জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট স্বাধীন খন্ড বাক্যের যে কোনো পদের অধীন থেকে বিশেষের কাজ করলে সেটি কোন অধীন খন্ড বাক্য হবে সেটি হলো বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য তাহলে বলেছে আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম সবার খাওয়া হয়ে গেছে আমি প্রথমে যে সূত্রটা দিয়েছি যার তার যখন তখন যে সে এগুলো হবে না দেখো এ বাক্যে এগুলো নেই আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম সবার খাওয়া হয়ে গেছে এবং এখানে কোনো সবার খাওয়া হয়ে গেছে এখানে ক্রিয়া খাওয়া হয়ে গেছে ক্রিয়া এই কোন দোষ গুণ কারণ এগুলোর বর্ণনা নেই তাহলে এই বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য চেনার একেবারে সহজ শর্ত তোমরা যেহেতু অষ্টম শ্রেণীতে আমি খুব জটিল ভাবে বলছি না দেখবে যেখানে সর্বনাম থাকবে না এবং বিশেষণ স্থানীয় ক্রিয়ার দোষ গুণ অবস্থা কারণ ইত্যাদি থাকবে না যদি দেখবে সেটি হবে এই বিশেষ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন অধীন খন্ড বাক্যের দ্বিতীয় প্রকারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো বিশেষণ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য এখানে একটু লক্ষ্য করো এখানে দেওয়া আছে বিশেষণ অর্থাৎ এমন খন্ড বাক্য যেটি বিশেষণ হবে দোষ গুণ অবস্থা হবে আমি একটু আগে বলেছিলাম বিশেষের আলোচনা করতে গিয়ে দোষ গুণ অবস্থা যেখানে হবে না সেটা হবে বিশেষ তবে এটি হবে দোষ গুণ অবস্থা হবে সেজন্য এটি বিশেষণ হবে তবে কিসের বিশেষণ এই বিশেষ এবং সর্বনামের বিশেষ এবং সর্বনাম পদের বিশেষ এবং সর্বনাম পদের দোষ গুণ অবস্থা এটি এমসিকিউতে আসে অতীতে এসেছিল এই বিষয়টিতে সতর্ক থাকবে এই এতটুকু কোন বিশেষ বা সর্বনামের দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করে যে অধীন খন্ড বাক্য কোন বিশেষ বা সর্বনামের দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করে সেই অধীন খন্ড বাক্য কোন খন্ড বাক্য হয় সেটা হবে বিশেষণের স্থানে অধীন খন্ড বাক্য এবং আমি একটু আগে বলেছিলাম সেখানে যে সর্বনাম গুলো হয় যার তার যখন তখন যে সে এগুলো আসতে পারে এগুলো দেখলেই মনে করবে সেটি হলো বিশেষণের স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য যেমন যারা পরিশ্রম করে তারা সফল হয় যারা তারা তারপরে এই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি বিশেষণ স্থানে অধীন খন্ড বাক্য প্রথমে দেখো যে পরিশ্রম করে সেই সফল হয় এখানে সেই এই সর্বনাম সে ই এই সর্বনামটি হলো সেই কে সফল হয় সেই কে যে পরিশ্রম করে সে ই এর অবস্থা বা দোষ কোন অবস্থা যেটি বলেছিলাম বিশেষণ হবে এই গুণটা হলো পরিশ্রম যে পরিশ্রম করে সেই হলো সেই সফল হয় একটা হলো যখন আকাশ মেঘলা থাকে অবস্থাটা হলো মেঘলা থাকে বিশেষণ যখন আকাশ মেঘলা থাকে তখন ময়ূর নাচ তাহলে তখন কখন ময়ূর নাচ তখন এর অবস্থা হলো যখন আকাশ মেঘলা থাকে তখন সর্বনাম সরি কানেক্টর যেটি তখন যখন তখন তারপরে আছে যারা অবৈধ পথে আয় করে যারা অবৈধ পথে আয় করে তাদের সুখ নেই এই তাদের সর্বনাম এখানে হলো তাদের সর্বনাম তো তাদের কাদের সুখ নেই যারা অবৈধ পথে আয় করে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আগে বলেছিলাম এই বিশেষণে দোষ গুণ অবস্থা খেয়াল করতে হবে এবং সেটি বিশেষ এবং সর্বনাম বিশেষ এবং সর্বনাম কোন স্বাধীন খন্ড বাক্যের বিশেষ এবং সর্বনাম পদের দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করবে সেটি হবে বিশেষণ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা আলোচনা করব অধীন খন্ড বাক্যের সর্বশেষ প্রকারটি নিয়ে সেই প্রকারটি হলো ক্রিয়ার বিশেষণ স্থানীয় অধীন খন্ড অধীন খন্ড বাক্য তো ক্রিয়া বিশেষণের ইংরেজি হলো অ্যাডভার্ব আমরা জানি অ্যাডভার্ব মানে যেটি ভার্বের অবস্থা প্রকাশ করে এটিও তেমনি ক্রিয়া বিশেষণ তো আমরা একটি একটু সংজ্ঞাটি লক্ষ্য করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এই সংজ্ঞা থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন হয় আকাঙ্ক্ষা আসক্তি যোগ্যতার সংজ্ঞা থেকেও এমসিকিউ প্রশ্ন হয় আবার আমাদের বিশেষ স্থানীয় বা বিশেষণ স্থানীয় বা ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় অধীন খন্ড বাক্যের সংজ্ঞাটি থেকে নিয়ে এমসিকিউ প্রশ্নতে দেওয়া হয় এখানে এরকম দেওয়া আছে আমি একটু স্মরণ করে দিয়ে অতীতে এসছিল এরকম একটি প্রশ্ন যে অধীন খন্ড বাক্য যে অধীন খন্ড বাক্য ক্রিয়া পদে স্থান কাল ও কারণ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয় এক সময় পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল ক্রিয়াপদের ক্রিয়াপদের স্থান কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে স্থান কাল ও কারণ নির্দেশক অর্থে যে খন্ড বাক্য প্রকাশ করে সেই খন্ড বাক্যটি কোন খন্ড বাক্য বলে তাহলে সেই খন্ড বাক্যটি হলো 
ক্রিয়া বিশেষণের স্থানীয় অধিক খণ্ড বাক্য তাহলে এই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং আমাদের বইতে যে উদাহরণটি দেওয়া আছে হলো যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে তাহলে এখানে ক্রিয়াপদ হলো একলা চলা চলো একলা চলো ক্রিয়াপদ তো একলা চলো কখন এটির অবস্থা হলো কখন একলা চলবে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে যদি ডাক দিবে একলা চলবে কখন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে এই অধীন খণ্ড বাক্যটি হলো ক্রিয়া বিশেষণের স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য এবং এটি কারণ হলো এটি ক্রিয়াপদের কারণ বর্ণনা করেছে একলা চলার কারণ বর্ণনা করেছে কেন একলা চলবে ডাক শুনে কেউ না আসলে আরো কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি লক্ষ্য করো এরপরে দিয়েছি যতই করিবে দান ততই বেড়ে যাবে যতই করিবে দান ততই বেড়ে যাবে এই বেড়ে যাবাটি হলে একটি যৌগিক ক্রিয়া তোমার ক্লাস নাইনে উঠলে যৌগিক ক্রিয়া কি চিনতে পাবে তাহলে বেড়ে যাবে ক্রিয়েটির অবস্থা হলো যতই করিবে দান কখন বাড়বে যতই করিবে দান যতই করিবে দান এটি একটু বেড়ে যাও বা বেড়ে যাবে এর অবস্থা হলো যতই করিবে দান এরপরে আছে তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করছি যে ক্রিয়াপদ অপেক্ষা করছি আমি অপেক্ষা করছি স্বাধীন খণ্ড বাক্য তাহলে আমি অপেক্ষা করছি এই করছি ক্রিয়াটির অবস্থা হলো এই অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করার অবস্থা হলো তুমি আসবে বলে তোমার আশা তোমার আসার জন্য তোমার আশা এটি হলো অবস্থা নির্দেশক এর জন্য এটি হলো তুমি আসবে বলে ক্রিয়া বিশেষণের স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আমাদের পাঠের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা এখন মূল্যায়ন করে দেখি আমাদের পাঠ কতটুকু সার্থক হল এর জন্য আমি চারটি প্রশ্ন রেখেছি তোমাদের জন্য তোমরা চেষ্টা করো প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে নাহলে আমি উত্তর দিয়ে দিচ্ছি দেখো বাক্যের অন্তর্গত পদগুলোর মধ্যে অর্থের সংগতি ও ভাবের মেলবন্ধনকে কি বলে যারা মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো এতক্ষণ শুনে শুনেছ তোমরা ইতিমধ্যে আমি বিশ্বাস করে উত্তর দিয়ে দিয়েছো এর সঠিক উত্তর হলো যোগ্যতা দু নম্বর প্রশ্ন খণ্ড বাক্য কত প্রকার একেবারে সহজ প্রশ্ন খণ্ড বাক্য দুই প্রকার এরপরে তিন নম্বর প্রশ্ন যে অধীন খণ্ড বাক্য ক্রিয়াপদের স্থান কাল ও কারণ নির্দেশ করে তাকে বলে আশা করি সঠিক উত্তর তোমরা দিয়েছ ক্রিয়া বিশেষণে স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য সর্বশেষ প্রশ্নটি হলো লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে এই বাক্যটি কোন অধীন খণ্ড বাক্য দ্বারা গঠিত আমি তোমাদেরকে অনেকবার বলেছি যে সে যার তার যখন যখন তখন তখন এগুলো যেখানে বসে সেটি কোন অধীন খণ্ড বাক্য হবে আশা করি সঠিক উত্তর তোমরা দিয়েছ বিশেষণ স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি কোনটি বিশেষ স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য কোনটি বিশেষণ স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য কোনটি ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় অধীন খণ্ড বাক্য আমরা আরো চর্চা করলে বিষয়টি আমাদের আরো সহজ হবে আজকের মতো এই ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সরল জটিল এবং যৌগিক বাক্য নিয়ে আমি পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব। আমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সকলকে